esquina. Buenas noches, mi nombre es Diana Tinoco, soy residente del primer año del Servicio de Gastroenterología del Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal de la Ciudad de San Cristóbal, Estado de Táchira, Venezuela. El tema que traigo a continuación el día de hoy es síndrome de intestino narcótico. Se estima que entre el 25 y el 45% de la población sufre de dolor al crónico a la, o dolor a largo plazo, lo que resulta en una mala calidad de vida, pérdida de tiempo productivo y la necesidad constante de tomar algún analgésico generando costos indirectos en el manejo de este tipo de pacientes que son enormes debido a las repeticiones, visitas a salas de emergencia, las, emisiones recur las admisiones recurrentes y la realización de una variedad de estudios y procedimientos bastante costosos para aliviar el dolor. Uno de los tipos más comunes de medicamentos que se usan para tratar el dolor moderado a intenso debido a causas no cancerosas y cancerosas son los opioides, ya que se han utilizado y se siguen utilizando en el tratamiento del dolor crónico. Han surgido preocupaciones con respecto a su administración debido a que muchos de estos involucran problemas legales con respecto al desvío y el abuso de los opioides recetados. Durante las últimas tres décadas, el uso de opioides ha aumentado drásticamente y se estima que entre el 2 y el 3% de la población adulta en Estados Unidos toma activamente opioides para el dolor crónico no relacionado con el cáncer. Y cada año, los trabajadores de salud emiten casi 250 millones de recetas de opioides. Pero, ¿qué son los analgésicos opioides? Son fármacos cuya acción analgésica se produce gracias a su interacción con receptores opioides de las neuronas del sistema nervioso central. Sin embargo, aparte de su efecto analgésico, tiene un efecto sedante, incluso se utiliza para la supresión de la respiración autónoma en el tratamiento de los pacientes sometidos a unidades de cuidados intensivos. Aunque existen diferentes formas de clasificar los fármacos opioides, desde el punto de vista práctico y con el objetivo de facilitar su uso clínico, se pueden clasificar en agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas puros. Eso es con respecto a su mecanismo de acción. Sin embargo, estos medicamentos, como cualquier fármaco, tienen sus efectos adversos, siendo el estreñimiento la complicación gastrointestinal más común, eh, conociéndose una patología denominada estreñimiento inducido por opioides o exacerbado por opioides. Y en cuanto a otro de los efectos adversos poco conocidos, es el síndrome de intestino narcótico. ¿Qué es el síndrome del intestino narcótico? También denominado hiperalgesia gastrointestinal inducida por opioides, eh, caracterizada por el aumento del dolor abdominal asociado a dosis continuas o frecuentes de opioides. Algunas de las características claves de, la, de este síndrome son la dificultad para hacer el diagnóstico, la imposibilidad real para tratar el dolor de manera eh, inapropiada y su impacto en la calidad de vida del paciente. La terapia inapropiada puede incluir aumentar la dosis de los opioides para aliviar el dolor, incluso derivar al paciente a procedimientos diagnósticos innecesarios, invasivos o consultar con un cirujano para descartar una isquemia mesentérica. En cuanto a la epidemiología, se desconoce la exacta incidencia de este síndrome, pero a partir de informes de casos se estima que alrededor de 4 a 6% de la población que usa opioides a largo plazo desarrolla este síndrome. Incluso se estima que entre los consumidores crónicos de opioides, 
uno de cada 20 pacientes desarrollará el síndrome de intestino narcótico. Por lo tanto, los trabajadores de salud que prescriben, dispensan y cuidan pacientes que toman opioides deben estar plenamente conscientes de esta patología para poder tomar las medidas oportunas y adecuadas. En la fisiopatología, la razón exacta por la que se desarrolla el síndrome no se comprende completamente, pero se puede observar y lo que está más descrito es la hiperalgesia inducida por opioides que se presentan aproximadamente 6% de los pacientes que toman estos medicamentos de forma crónica y se pueden confundir en muchas ocasiones fácilmente con otros trastornos del tracto gastrointestinal. Todas las teorías existentes proponen que hay una hay activación de las vías centrales del dolor, pero no se comprende bien eh, cómo y por qué sucede esto. Entre una de las últimas teorías descritas, sugiere que la hiperalgesia inducida por opioides pueda tener un componente inmunológico neural por activación de las células inmunitarias, astrocitos, microclías del sistema nervioso central, lo que luego da como resultado la modulación del dolor a través de la liberación de diversas eh, quimios, eh, quimiosinas y citocinas proinflamatorias. Otra de las teorías que, sugiere, que se sugiere que las células nerviosas del tracto gastrointestinal desarrollan tolerancia a los opioides. Sin embargo, ninguna teoría puede explicar completamente todas las características del síndrome de intestino narcótico, pero los expertos en dolor creen que la fisiopatología es probablemente más compleja e implica mucho más vías. Y una tercera teoría entre tantas eh, dentro de las que más se describen es la teoría que sugiere que el desarrollo de esta hiperalgesia puede ser asociado con la actividad de la colecistoquinina y odinorfina de la médula ventromedial rostral, que es la misma, eh, el mismo núcleo ventromedial de la médula espinal, el cual desencadena una secuencia de eventos bioquímicos que conduce cambios neuroplásticos de la médula espinal en el sistema nervioso central y facilita la liberación incrementada de neurotransmisores excitadores del dolor, lo que resulta en hiperalgesia. En cuanto al diagnóstico eh, del síndrome de intestino narcótico, es básicamente un diagnóstico clínico. Ningún laboratorio o prueba, de labo o prueba por imágenes puede ayudar con el diagnóstico. Por lo tanto, eh, se basa eh, en el alt, eh, debido a que muchas veces el diagnóstico no se hace por la falta de conciencia de la existencia de este síndrome y para hacer el diagnóstico es necesario establecer la asociación entre el uso prolongado de opioides y el empeoramiento del dolor abdominal. Eh, utilizando los criterios diagnósticos de Roma podemos determinar que estamos frente a un paciente con esta patología, los cuales están descritos como un dolor abdominal crónico o recurrente que se trata con terapias con opioides a dosis altas eh, o crónicas, dolor que no se explica con un, por un diagnóstico gastrointestinal alternativo, dolor en aumento de dosis continuas o creciente de opioides, deterioro sustancial o resolución incompleta con dosis creciente de opioides, empeoramiento sustancial del dolor a medida que la concentración de opioides disminuye después de la dosis y mejora inmediatamente después de la dosificación y progresión en la duración, frecuencia e intensidad del dolor abdominal con el tiempo. Sin embargo, estos criterios deben estar presentes durante al menos tres meses y deben haber comenzado al menos seis meses antes de realizar el diagnóstico. Se debe, eh, el dolor debe ocurrir todos los días en ausencia de otro diagnóstico como la enfermedad inflamatoria intestinal y la pancreatitis crónica. En cuanto al diagnóstico diferencial, eh, a pesar de que el dolor abdominal es uno de los síntomas predominantes, 
También puede presentar o se puede acompañar de náuseas, vómitos, disfunción abdominal, calambres abdominales y estreñimiento que nos confunden muchas veces en saber cuál es el diagnóstico. Por lo cual también esto, debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías en las que los síntomas eh, estén, eh, eh, sean muy similares. De los que más se describen es la pancreatitis crónica y el síndrome, y el síndrome de intestino irritable, pero en este listado pues vemos más patologías que su sintomatología puede ser similar. En cuanto al manejo y el tratamiento, la piedra angular del tratamiento es el desarrollo de una alianza terapéutica con el paciente la educación del paciente sobre los mecanismos por los cuales los opioides podrían paradójicamente empeorar el dolor e implementar eh, un programa de desintoxicación de opioides. Eh, los programas de desintoxicación varían de un centro a otro, pero con frecuencia lo que incluyen es la disminución gradual o incluso la sustitución de los opioides y la coadministración concomitante con antidepresivos ansiolíticos y las terapias psicológicas, ya que a pesar de estas intervenciones, las tasas de reincidencia siguen siendo bastante altas. Entonces, eh, el punto crítico es establecer una relación sólida en una relación eh, médico-paciente y una vez que se desarrolla la confianza, el paciente puede revelar que está tomando opioides con frecuencia y en dosis alta. Eh, este, eh, el paciente debe ser escuchado atentamente y apreciar las preocupaciones eh, que es vital, se debe escuchar y apreciar las complicaciones que es vital para reducir la resistencia y eh, mejorar los resultados, ya que son pacientes bastante renuentes, con una, un, una actitud a veces bastante negativa a sobre el poder dejarse ayudar, ya que ellos pues desconocen que son los mismos medicamentos que consumen lo que está generando el dolor abdominal. En cuanto a la abstinencia y la desintoxicación, para controlar el dolor es posible que sea necesario recetar antidepresivos y combinarlos eh, muchas de las veces eh, con terapias no farmacológicas. El principio detrás del tratamiento del síndrome de intestino narcótico se basa en la reducción o disminución gradual de los opioides y la desintoxicación. En cuanto a los antidepresivos eh, más utilizados son los antidepresivos tricíclicos, los cuales deben iniciarse antes que se reduzca o suspenda el opioide y una vez que se inicia el antidepresivo debe continuarse indefinidamente, recordando que los antidepresivos tricíclicos no actúan de inmediato tardan algunas semanas en alcanzar el efecto terapéutico máximo y estos es, eh, medicamentos tienen un efecto mental positivo, mejoran el estado de ánimo, el bienestar del paciente y más importante aún, estos eh, agentes pueden aumentar el umbral del dolor. Con respecto a los ansiolíticos, la clonidina, es uno de los más utilizados, es un agonista del receptor adrenérgico alfa-2 que tiene propiedades ansiolíticas y ayuda a aliviar los síntomas de abstinencia como el dolor muscular, la inquietud y los escalofríos. Los estudios demuestran que la clonidina puede prevenir los síntomas de abstinencia y prevenir la hiperalgesia de este síndrome. La benzodiazepina también son medicamentos utilizados, eh, tienen acción media y prolongada, eh, como las clon, eh, el clonazepam y lorazepam para controlar la fase de la abstinencia pioide, recordando que estos fármacos tienen propiedades ansiolíticas y también tienen un efecto calmante. Y una vez que se completa la abstinencia, también debe suspenderse las benzodiazepinas para prevenir la dependencia física. Se escriben eh, también que eh, algunos pacientes que no responden a los medicamentos como los ansiolíticos y los antidepresivos o continúan teniendo dolor, se puede incluso probar con medicamentos tipo ketiapina o eh, pregabalina 
Sin embargo, esto, esto me, hasta que no se realicen ensayos clínicos aleatorios, la función de estos agentes sigue siendo experimental. Eh, se, algunos describen que tienen un efecto, reducen el efecto de estos medicamentos es reduce la necesidad de opioides en pacientes postquirúrgicos, pero como ya se dijo, hasta que no se eh, compruebe como tal su función en este síndrome, pues sigue siendo de manera experimental. Con respecto a las intervenciones conductuales, como se dijo anteriormente, Además de la terapia farmacológica, los pacientes con síndrome de intestino narcótico también deben tratarse con terapias conductuales. Se han demostrado que la terapia cognitivo-conductual y la hipnosis reducen el dolor y sus efectos parecen estar mediados por la interferencia de los nervios parasimpáticos que juegan un papel en el eje intestino-cerebro. Los estudios muestran que en los pacientes que se someten a una desintoxicación con opioides, la intervención psicológica continua puede mejorar los resultados para reducir el uso de los opioides y prevenir su liberación. Otra eh, manera también de poder ayudar a estos pacientes, recordando que el uso de los opioides, bien sea de manera aguda o crónica, uno de los efectos adversos más mencionados es el estreñimiento, por lo cual es importante eh, poder tratar este síntoma bastante frecuente y eh, a excepción de los laxantes formadores de masa, se pueden utilizar cualquier tipo de laxante para este tipo de eh, patología. Como mensajes finales se pueden des describir que la prescripción de analgésicos opioides ha aumentado durante los últimos años para el manejo del dolor crónico. Sin embargo, eh, esto ha sido de manera indiscriminada y sin toma de conciencia los efectos adversos de lo mismo, entre ellos el síndrome intestino narcótico. La única forma definitiva de hacer el diagnóstico de esta patología es hacer una correlación entre el uso de los opioides y la intensidad del dolor. Y una vez que se reconoce la afección, el tratamiento principal es la interrupción del opioide y el uso de medios alternativos para tratar el dolor. E independientemente de la, ins eh, de la inscripción eh, del de tratamiento que se indique al paciente, es importante inscribir al paciente en un programa de psicoterapia a largo plazo para prevenir las recaídas y mejorar la calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias por su atención.